ప్రతి వీడియోకు వెయ్యికి పైగా వీక్షణలు నమోదు అవుతున్నాయి సంతోషకరం ఈ క్రమంలో మరింత ఉత్సాహంతో వీడియో పరీక్షలకు మీకు అందించుచున్నాము ఈ వీడియోలో మనం పదవ తరగతి సోషల్ స్టడీస్లోని పన్నెండో చాప్టర్ సమానత సుస్థిర అభివృద్ధి పాఠ్యాంశం నుండి చక్కని ప్రాక్టీస్ బిట్స్కు సమాధానాలను గుర్తించే ప్రయత్నం చేద్దాం మీ సమాధానాలను మాకు తెలియజేసే ముందు మీ ప్రోత్సాహాన్ని లైక్ బటన్పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా మాకు తెలియపరచండి మీకు ఓ ఐదు సెకండ్ల సమయం ఇస్తాను ఓసారి లైక్ బటన్పై క్లిక్ చేసి రండి పరీక్షను కొనసాగిద్దాం మొదటి ప్రశ్న పర్యావరణం గురించిన వాక్యాలలో సరికానిది గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ప్రజల జీవితాలకు పర్యావరణానికి మధ్య బలమైన సంబంధం కలదు ఆప్షన్ టూ పర్యావరణం సుస్థిరత అన్న అంశాలు సమానత అన్న అంశంతో బలంగా ముడిపడి ఉన్నాయి ఆప్షన్ త్రీ స్థానిక పర్యావరణం నుంచి నిర్వాసితులు కావటం వల్ల నష్టపోయేది ప్రజలు ఒక్కరే ఆప్షన్ ఫోర్ నర్మదా బచావో ఆందోళన్ అనేది పర్యావరణ ఉద్యమంగా కొనసాగింది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ స్థానిక పర్యావరణం నుంచి నిర్వాసితులు కావడం వల్ల నష్టపోయేది ప్రజలు ఒక్కరే రెండో ప్రశ్న భారతదేశంలో సుమారు మూడు వందల జిల్లాల్లో గత ఇరవై సంవత్సరాలలో భూగర్భ జలాలు ఆప్షన్ వన్ పది మీటర్ల మేర పడిపోయాయి ఆప్షన్ టూ రెండు మీటర్ల మేర పడిపోయాయి ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు మీటర్ల మేర పడిపోయాయి ఆప్షన్ ఫోర్ సున్నా పాయింట్ సున్నా రెండు మీటర్ల మేర పడిపోయాయి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ నాలుగు మీటర్ల మేర పడిపోయాయి మూడో ప్రశ్న చిప్కు ఉద్యమం గురించి సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ ఉత్తరాఖండ్లో పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆరంభంలో ఈ ఉద్యమం ప్రారంభమైంది ఆప్షన్ టూ చిప్కో ఉద్యమం పర్యావరణ ఉద్యమం ఆప్షన్ త్రీ పరిశ్రమల కోసం అడవులను నరికేయడం తీవ్రత దాల్చడంలో దీనికి వ్యతిరేకంగా చెట్లను హత్తుకున్నారు ఆప్షన్ ఫోర్ ఈ ఉద్యమంలో మహిళలను పాల్గొనడం నిషేధించారు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ ఈ ఉద్యమంలో మహిళలను పాల్గొనడం నిషేధించారు నాలుగో ప్రశ్న క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి ఏ స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న వస్తువుల విలువను సూచిస్తుంది బి స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తి దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న సేవల విలువను సూచిస్తుంది సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ టూ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ సరికానిది బి సరికానిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సరైనది బి సరైనది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సరైనది బి సరైనది ఐదో ప్రశ్న అవ్యవస్థీకృత రంగం గురించి ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి ఏ భారతదేశ కార్మిక వర్గంలో యాభై శాతం పైగా అవ్యవస్థీకృత రంగంలో ఉన్నది బి అవ్యవస్థీకృత రంగంలో స్వయం ఉపాధి రోజువారీ కూలీల ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ టూ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ సరికానిది బి సరికానిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సరైనది బి సరైనది
సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సరైనది బి సరైనది ఏడవ ప్రశ్న క్రింది వాణిలో సరికాని వాక్యాన్ని గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ వేగంగా పెరుగుతున్న పట్టణ ప్రాంతాలలో భూగర్భ జలాల వినియోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఆప్షన్ టూ భూగర్భ జలాలను ఎక్కువగా తోడటం సుస్థిర పద్ధతి కాదు ఆప్షన్ త్రీ విద్యుత్తు డీజిల్ మోటార్లతో భూగర్భ జలాలు తోడడం వలన అవి కొన్ని వందల అడుగుల లోతుకి వెళ్ళిపోయాయి ఆప్షన్ ఫోర్ భూగర్భ జలాలను అధికంగా వాడటం వల్ల దాని నిల్వలు మరింత పెరుగుతాయి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ ఫోర్ భూగర్భ జలాలను అధికంగా వాడటం వల్ల దాని నిల్వలు మరింత పెరుగుతాయి ఎనిమిదో ప్రశ్న క్రింది వాణిలో వ్యవసాయంలో మేలు చేసే పక్షులలో ఒకటి కాదు ఆప్షన్ వన్ పిచ్చుక ఆప్షన్ టూ గుడ్డగూబ ఆప్షన్ త్రీ పాలపిట్ట ఆప్షన్ ఫోర్ గోరింక సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ పిచ్చుక తొమ్మిదో ప్రశ్న భారతదేశ వార్షిక ఆదాయం కుటుంబాల పంపిణీ ఆధారంగా రెండు వేల పది సర్వే ప్రకారం సరికాని వాక్యం ఆప్షన్ వన్ పదిహేడు లక్షల పైన ఆదాయం నుంచి ముప్పై లక్షల కుటుంబాలు ఆప్షన్ టూ పదిహేడు నుండి ముప్పై లక్షల మధ్య ఆదాయం పద్నాలుగు లక్షల కుటుంబాలు ఆప్షన్ త్రీ ఒకటి పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు పాయింట్ నాలుగు లక్షల మధ్య ఆదాయం ఏడు కోట్ల పది లక్షల కుటుంబాలు ఆప్షన్ ఫోర్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు లక్షల కంటే తక్కువ ఆదాయం పదమూడు కోట్ల యాభై లక్షల కుటుంబాలు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ పదిహేడు నుండి మూడు పాయింట్ నాలుగు లక్షల మధ్య ఆదాయం పద్నాలుగు లక్షల కుటుంబాలు పదవ ప్రశ్న దోమల నియంత్రణ కోసం డిటిటి పిచ్చికారి చేయడం వల్ల మనుషులపై పక్షులపై పడే ప్రభావం గురించి రాచల్ కార్సన్ ఏ పుస్తకంలో ప్రస్తావించాడు ఆప్షన్ వన్ సైలెంట్ వింగ్ ఆప్షన్ టూ సైలెంట్ స్ప్రింగ్ ఆప్షన్ త్రీ బర్డ్ వింగ్ ఆప్షన్ ఫోర్ బట్ స్ప్రింగ్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ సైలెంట్ స్ప్రింగ్ పదకొండవ ప్రశ్న కాళ అనుగుణంగా మానవ వినియోగంలో మార్పు వల్ల పర్యావరణ పరంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలలో ఒకటి కానిది ఏది ఆప్షన్ వన్ పురుగు మందుల వినియోగం అధికం కావడం ఆప్షన్ టూ సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం అధికం కావడం ఆప్షన్ త్రీ భూగర్భ జనాలు తరిగిపోవడం ఆప్షన్ ఫోర్ సహజ వనరులు తరిగిపోవడం సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ సేంద్రియ ఎరువుల వినియోగం అధికం కావడం పన్నెండవ ప్రశ్న వనరులను అందించడంలో పర్యావరణ సామర్థ్యాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ పర్యావరణ వనరుల సరఫరా విధి ఆప్షన్ టూ పర్యావరణ వనరుల విధి 
ఆప్షన్ త్రీ కాలుష్య నివారణ సంస్థగా చర్యలు ఆప్షన్ ఫోర్ హరిత విప్లవ సామర్థ్యం సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ పర్యావరణ వనరుల సరఫరా నిధి పదమూడవ ప్రశ్న రసాయనిక పురుగు మందులను పురుగు మందులను నిషేధించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం క్రింది వాణిలో గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ కేరళ ఆప్షన్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ త్రీ సిక్కిం ఆప్షన్ ఫోర్ మణిపూర్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ సిక్కిం పద్నాలుగో ప్రశ్న భారతదేశంలో ఎండోసల్ఫాన్ అనే రసాయనిక పురుగు మందు హానికారిక ప్రభావం వల్ల పర్యావరణ కలుషితం ఏర్పడిన రాష్ట్రం ఆప్షన్ వన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆప్షన్ టూ కేరళ ఆప్షన్ త్రీ హర్యానా ఆప్షన్ ఫోర్ కర్ణాటక సరైన సమాధానం ఆప్షన్ టూ కేరళ పదిహేనవ ప్రశ్న మధ్యప్రదేశ్లోని జలసింధ్ గ్రామానికి చెందిన బావా మహల్యా ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి రాసిన లేఖ సారాంశం ఆప్షన్ వన్ నదీ జలాల ప్రవాహం గురించి ఆప్షన్ టూ అటవీ ప్రాంతాల గురించి ఆప్షన్ త్రీ సర్దార్ ఆనకట్ట వలన ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల గురించి ఆప్షన్ ఫోర్ కొండ ప్రాంతాలలో నివాసాల గురించి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ సర్దార్ ఆనకట్ట వలన ముంపునకు గురయ్యే ప్రాంతాల గురించి పదహారవ ప్రశ్న జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆనందించడానికి కాలుష్య రహిత నీటిని గాలిని పొందే హక్కు ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి సంవత్సరంలో దీనికి సంబంధించి తీర్పు ఇచ్చింది ఆప్షన్ వన్ రాజకీయ హక్కు ఆప్షన్ టూ చట్టబద్ధమైన హక్కు ఆప్షన్ త్రీ జీవించే హక్కు ఆప్షన్ ఫోర్ ఆదేశిక సూత్రం సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ జీవించే హక్కు పదిహేడవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి ఏ ఎండోసల్ఫాన్ వినియోగాన్ని న్యాయస్థానం నిలిపివేసింది బి ఎండోసల్ఫాన్ వాడకం నిషేధిస్తూ పురుగు మందు వాడకం జీవించే హక్కుకి భంగం కలిగించిందని పేర్కొంది సి ఎండోసల్ఫాన్ వాడకాన్ని సహజ పెట్టుబడి నిషేధం అంటారు సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి ఆప్షన్ వన్ ఏ మరియు బి సరైనవి ఆప్షన్ టూ బి మరియు సి సరైనవి ఆప్షన్ త్రీ ఏ మరియు సి సరైనవి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ బి మరియు సి సరైనవి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ఏ మరియు బి సరైనవి పద్దెనిమిదో ప్రశ్న భారతదేశంలో మొత్తంగా సేంద్రియ వ్యవసాయానికి మారాలని నిర్ణయించుకుని వంద శాతం సేంద్రియ రాష్ట్రంగా మారినది ఆప్షన్ వన్ ఉత్తరాఖండ్ ఆప్షన్ టూ అస్సాం ఆప్షన్ త్రీ సిక్కిం ఆప్షన్ ఫోర్ ఉత్తరప్రదేశ్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ సిక్కిం పర్యావరణం ఆప్షన్ వన్ సహజ వనరు ఆప్షన్ టూ సహజ సిద్ధం ఆప్షన్ త్రీ సహజ పెట్టుబడి ఆప్షన్ ఫోర్ సహజ ప్రకృతి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ సహజ పెట్టుబడి ఇరవయో ప్రశ్న ఉత్తరాఖండ్లో ప్రారంభమైన చిప్కో ఉద్యమం యొక్క లక్ష్యం ఆప్షన్ వన్ అటవీ సంరక్షణ ఆప్షన్ టూ భూ సంరక్షణ 
ఆప్షన్ త్రీ నదీ సంరక్షణ ఆప్షన్ ఫోర్ వ్యవసాయ సంరక్షణ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ అటవీ సంరక్షణ ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న భూగర్భ జనాలు తోడడం వల్ల నీరు కొన్ని వందల అడుగుల లోతుకు వెళ్ళిపోతుంది అందువల్ల తోడుకోవడానికి ముందుగా నీరు లోపలికి ఇంకాలి అందువల్ల దీనిని ఈ విధంగా పిలుస్తారు ఆప్షన్ వన్ పునరుద్ధరణ ఆప్షన్ టూ పునఃపరిశీలన ఆప్షన్ త్రీ పునరుత్తేజం ఆప్షన్ ఫోర్ పునఃపంపకం సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ పునరుద్ధరణ ఇరవై రెండో ప్రశ్న భారతదేశ భూగర్భ జల వనరులకు సంబంధించి ఈ క్రింది వాక్యాలను పరిశీలించండి ఏ దేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో జల వనరులను అధికంగా వినియోగించడం వలన తీవ్ర సంక్షోభం ఏర్పడింది బి దేశంలో మూడవ వంతు ప్రాంతంలో భూగర్భ జలాల పునరుద్ధరణ కంటే ఆ నీటి వినియోగం తక్కువగా ఉంది సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఆప్షన్ టూ ఏ సరికానిది బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ సరికానిది బి సరికానిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సరైనది బి సరైనది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికానిది ఇరవై మూడవ ప్రశ్న హరిత విప్లవం తర్వాత ప్రాధాన్యత పెరిగిన పంటలను క్రింది వాణిలో గుర్తించండి ఆప్షన్ వన్ వరి గోధుమ ఆప్షన్ టూ గోధుమ మొక్కజొన్న ఆప్షన్ త్రీ మొక్కజొన్న నీరు ఆప్షన్ ఫోర్ చెరకు వరి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ వరి గోధుమ ఇరవై నాలుగో ప్రశ్న నర్మదాలోయ అభివృద్ధి పథకం గురించి క్రింది వాక్యాలలో సరి కానిది ఆప్షన్ వన్ భారతదేశంలో నర్మదాలోయ అభివృద్ధి పథకం అతి పెద్ద ఆనకట్ట ఆప్షన్ టూ నర్మదాలోయ ప్రాజెక్టు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద జల విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఆప్షన్ త్రీ భారతదేశంలోని అత్యంత సారవంతమైన నేలలు దీనివల్ల సాగులోకి వచ్చాయి ఆప్షన్ ఫోర్ ఈ ఆనకట్ట వలన సాగునీటి వసతి విద్యుత్ ఉత్పత్తి వరదల నియంత్రణ వంటి ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ భారతదేశంలోని అత్యంత సారవంతమైన నేలలు దీనివల్ల సాగులోకి వచ్చాయి ఇరవై ఐదో ప్రశ్న గుజరాత్లోని మైదానాలలోకి వెళ్ళండి మీ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు అంటూ మాకు సలహాలు ఇస్తారు కానీ మేము ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతున్నాము అన్నది ఆప్షన్ వన్ బావ మహాలియా ఆప్షన్ టూ సర్దార్ హుకుమ్ సింగ్ ఆప్షన్ త్రీ గాలిబువా ఆప్షన్ ఫోర్ జైపాల్ సింగ్ యాదవ్ సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ బావా మహాలియా 